Sana pilav yaptım. Aa. Ne oldu? Endişeli gibisin. Yok. Neyin var o zaman? Yok bir şey. Var bir şey. Belgelere bakıyordun. Nedir onlar? Bilmediğin bir şey mi var? Arazimizle ilgili evraklar. Ben hemen döneceğim. Nereye gidiyorsun? Önce yemeğini ye. Aa, vaktim yok. Acil bir iş için çıkmam lazım. Dönünce yerim. Olur Acil mu? iş mi? Neymiş o? Boş ver. Zaten anlatsam da anlamazsın. O zaman anlamamı sağla. Nedir bu kadar önemli olan? Nereye gideceksin? Bir sorun mu var yoksa? Amma soru sordum bak Batı. Sana merak edecek bir şey yok dedim. Doğruyu söyle. Bir sorun olmadığına yemin et. Söyle bana sorun nedir? Ha? Tefecinin biriyle buluşacağım. İpotek karşılığı para alacağım. İpotek karşılığı mı dedin? Buna neden ihtiyaç var? Bu arazi bizim her şeyimiz. İhtiyaçlarımızı karşılamamıza yetiyor. Karnımızı doyuruyor. Neden ipotek ettirmek istiyorsun? Ne yapayım Bagvati mecburum. Sugna'nın düğününe az zaman kaldı. Ne olmuş? Ne mi olmuş? Dünürlerimizin yanına eli boş mu gidelim yani? Biz de onlara bir takım hediyeler almak zorundayız. Statülerine uygun hediyeler. Onlar da zengin aile. Hem zaten babaanne nasıldır biliyorsun. Bizi alaya almak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaktır. Zavallıya hayatı zindan eder. Bu konuda haklısın ama yine de... Bu Bayron Sinh'in tek kızının düğünü. Yani bize kendi kızımızın düğününden daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Sen her şeyi bana... Bak. Hayır lütfen. Lütfen gitme. Bu felaketimiz olur. Bırak beni gideyim. Bunu yapmana izin verme. Yahu niye anlamıyorsun kadın? <gülüyor> Berbat bir yıl geçirdik. İstediğimiz ürünü almak nasip olmadı. Beş paramız yok. Ama dünürlerimiz bunu asla öğrenmemeli. Oraya elimiz boş mu gidelim? Başka bir çözüm bu. Birinden borç al. Kim bize borç verecek? Daha geçen yıl aldığımız borcu bile geri ödeyemedik. Elimizde kalan birkaç kuruşu da Anandi'nin veda töreni için harcamadık mı? Benim takılarımı sat olur mu? Bunu nasıl söylersin Bagvati? Zaten birkaç parça şeyin kaldı. Onları da satarsak ne takacaksın? Şey bilmiyorum. <gülüyor> Bagvati bak. Bu durumdan hiç hoşnut değilim. Ama mecburum. Bundan başka seçenek yok anlasana. Kalyani devi bunu anan diye ağır ödetir. Biliyorsun. Peki ne istersin? O kadın sürekli bunu kızımızın başına mı kaksın? Anlıyorum ama bu doğru değil. Lütfen başka bir yol bul. Ne olursa. Sana yalvarıyorum kaça. Bu topraklar bize büyüklerimizden miras kaldı. Bizden de çocuklarımıza kalmak zorunda. Böyle bir şeye izin vermem. Bunu yapmaya mecburuz. Ben gelin babasıyım. Mesuliyetlerimden kaçamam. Ve inan bana bunu... Bunu ilk kez yapan biz olmayacağız Bagvati. Aynı durumda olan her aile bunu benzer şekillerde hallediyor. Hayır gitme. Kararımı verdim. Gidiyorum. Gitme lütfen. Bırak 
<gülüyor> Yalvarırım Murat. beni dinle gitme yapma bunu. Lütfen yalvarırım gitme. Bunu yapma Kacan lütfen. Lütfen Kacan. <gülüyor> Kacan Yapma yapma Bu da mı başımıza gelecekti Kızımız Zengin bir aileye gitti diye bunu yaşamamız haksızlık değil mi? <gülüyor> Ama ben böyle olacağını biliyordum. Anan de gelin gittiği günden beri geceleri gözüme uyku girmedi. Bir parça mutluluğumuz vardı. O da kızımızla beraber gitti. Bugün... Bugün son umudumuzu da kaybetmiş olduk. <gülüyor> Elimizde kalan son toprağı da ipotek ettirmek zorunda kaldık. Sırf dünürlerimizin adetleri için. Bu dünyada artık hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız biz? Keseriya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>